ஹாய் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வில்லேஜ் டீச்சிங் வாத்தி நல்ல மனித நேயத்தை வளர்த்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேஷ்னல் மினரல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் என்எம்டிசி அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அதாவது ஜூனியர் ஆஃபீஸர் ட்ரைனி அப்படின்ற போஸ்ட்டுக்கு வந்து சரிங்களா இதுக்கான முக்கியமான விவரங்களை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன டிசிப்ளின் பாருங்கள் வேக்கன்சி டீட்டெயில்ஸ் வந்து கமர்ஷியல் டிசிப்ளின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு வேக்கன்சி என்வாரன்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேக்கன்சி ஜியோ அண்டு கியூசி அதுக்கு வந்து மூணு வேக்கன்சி மைனிங் வந்து ஐம்பத்தாறு வேக்கன்சி சர்வேக்கு வந்து ஒன்பது வேக்கன்சி கெமிக்கலுக்கு வந்து நாலு வேக்கன்சி சிவில் ஒன்பது வேக்கன்சி எலக்ட்ரிக்கல் நாற்பத்தி நாலு வேக்கன்சி ஐஇ மூணு வேக்கன்சி மெக்கானிக்கலுக்கு வந்து இருபது வேக்கன்சின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் ஒரு பத்து டிசிப்ளினுக்கு வந்து வேக்கன்சி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ கரெக்டாக வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கான கல்வி தகுதி முக்கியமான விஷயம்லாம் பார்க்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கமர்ஷியல் அந்த டிசிப்ளினுக்கு வந்து பாருங்கள் நீங்கள் வந்து டிகிரி இன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தால் ஓகே தான் அல்லது கிராஜுவேட் முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எம்பிஏ முடிச்சிருக்கணும் அல்லது பிஜி டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ இன் மார்க்கெட்டிங் ஃபாரின் ட்ரேடு இல்லை சேல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அல்லது கிராஜுவேட் சிஏ இல்லை ஐசிஎம்ஏ முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கிராஜுவேட் அதாவது டிகிரி இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே ஆனால் கிராஜுவேட் முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே ஏதோ டிகிரி முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே ஆனால் கூடவே எம்பிஏ முடிச்சிருக்கணும் இது ஒரு ஆப்ஷனு அதுக்கப்புறம் பிஜி டிகிரி முடிச்சிருந்தா ஓகே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் டிப்ளமோ இன் மெக்கா மார்க்கெட்டிங் அப்புறம் ஃபாரின் ட்ரேடு இல்லை சேல்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அல்லது கிராஜுவேட் வித் சிஏ சார்ட் அக்கௌண்ட் அதை முடிச்சிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆக மொத்தம் இதுக்கு வந்து பிஜி டிகிரி தான் வந்து எலிஜிபிள் சரிங்களா கமர்ஷியலுக்கு வந்து அப்புறம் என்வாரன்மெண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி இன் சிவில் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் மைனிங் என்வாரன்மெண்ட் என்ஜினியரிங் அல்லது பிஜி டிகிரி சரிங்களா அங்கே பாருங்கள் இதுக்கு வந்து டிகிரியே குவாலிஃபிகேஷனு அல்லது பிஜி டிகிரி இன் என்வாரன்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் என்ஜினியரிங் என்வாரன்மெண்டல் சயின்ஸ் ஜாலஜி கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அல்லது பிஜி டிகிரி இல்லை டிப்ளமோ இன் என்வாரன்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது நீங்கள் வந்து பிஹெச்டி என்வாரன்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அது முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து என்வாரன்மெண்ட் டிசிப்ளிக்கான கல்வி தகுதி சரிங்களா இதுக்கு வந்து டிகிரியே குவாலிஃபிகேஷன் தான் ஸோ அந்த சொல்லியிருக்க அந்த ஃபீல்டை கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஜியோ அண்டு கியூசி அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி அல்லது எம்எஸ்சி டெக்னாலஜி இல்லை எம்டெக் சரிங்களா அது முடிச்சிருந்தாலும் ஓகே தான் அதாவது ஜாலஜி இந்த 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 ஃபீல்டில் வந்து நீங்கள் முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து மைனிங் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் மைனிங் இன்ஜினியரிங் வந்து முடிச்சிருந்தாலுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் டிகிரி இன் மைனிங் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தாலுமே அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா மைனிங் இன்ஜினியரிங்கை நீங்கள் டிகிரி பி பிடெக்கில் முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ப்ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் சர்வே போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிப்ளமோ இன் மைனிங் அல்லது டிப்ளமோ இன் மைன்ஸ் அண்ட் மைன் சர்வேங்க முடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்குமே ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி டிகிரி இன் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தாலுமே ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஆனால் அதுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவும் கேட்கலை கெமிக்கலுக்கு வந்து சிவிலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் அல்லது டிகிரி இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் அதை முடிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணலாம் மினிமம் ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கெலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க அதாவது கமர்ஷியலுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கல என்வாரன்மெண்ட்டுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கல ஜியோ அண்டு கியூசிக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கல சரிங்களா இந்த மைனிங் சர்வேங் வரைக்கும் தான் இது வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்குங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்து கெமிக்கலுக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்கல சிவில் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்குறாங்க அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் டிசிப்ளின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து முடிச்சிருந்தால் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து பிஇ பிடெக் எலக்ட்ரிக்கல் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ்
ட்ரைனிங் பீரியட் அப்போ உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி ஏழாயிரத்துலேருந்து முப்பத்தெட்டாயிரம் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு ஸ்டைப்மெண்டு அடுத்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு ஸ்டைப்மெண்டு ட்ரைனிங் பீரியட் முடிஞ்சோடனே உங்களுக்கு வந்து பேஸ் கேலும் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ பேஸ் கேலுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேக்கன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிட்டி வைஸாகவும் உங்கள் பிரித்து சொல்லியிருக்காங்க அதையுமே கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்ஷியலுக்கு வந்து அந்த நாலு வேக்கன்சி இருக்குது இல்லையா அது எந்தெந்த கம்யூனிட்டிக்கு எவ்வளோ வேக்கன்சின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கரெக்டாக வந்து ஒவ்வொரு ஃபீல்டுக்கும் கம்யூனிட்டி வைஸாக அவங்க கம்யூனிட்டிக்கு வந்து வேக்கன்சி இருக்கான்னு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சரிங்களா அது ரொம்ப முக்கியம் அதே போல் நீங்கள் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் அதுக்கப்புறம் இந்த போஸ்ட் சிவிலிருந்து மெக்கானிக்கல் இந்த போஸ்ட் வரைக்கும் தான் நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் அதுமே சில டிசேபிலிட்டி கேட்டகரி சொல்லியிருக்காங்க அந்த டிசேபிலிட்டி கேட்டகரியில் நீங்கள் வந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் அதே போல் சீரியல் நம்பர் ஒன்னுலேருந்து சீரியல் நம்பர் அஞ்சு வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நாட் எலிஜிபிள் அதாவது தான் உங்கள் டேஷ் போட்டிருக்காங்க சரிங்களா இந்த கெமிக்கல்லிருந்து மெக்கானிக்கல் வரைக்கும் தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிள் இந்த ஓஏ ஓஎல் ஓ ஹெச்ஹெச்எல்வி இதெல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேட்டகரி மட்டும் தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு பிறகு அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் சொல்லியிருக்காங்க அப் அப்ளை பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்எம்டிசியோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் டபுள்யூ டபுள்யூ டாட் என்எம்டிசி டாட் கோ டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் தான் வந்து கேரியர் பேஜில் போய்ட்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து நவம்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்று அக்டோபர்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு பத்து நவம்பர் தான் லாஸ்ட் டேட்டு சரிங்களா ஹெல்ப்லைன் இமெயில் ஐடியுமே கொடுத்துருக்காங்க என்எம்டிசி அட் ஜாப் அப்ளை டாட் இன் அந்த வெப்சைட்டில் அதாவது இமெயில் ஐடிக்கு வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டாக ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம் டென் ஏஎம் டு சிக்ஸ் பிஎம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒர்க்கிங் டேஸில் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் ரீஃபண்டபிள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்சி எஸ்டி ஃபிசிக்கலி சார்ஜர் பர்சன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேனுக்கெலாம் வந்து அப்புறம் டிபார்ட்மெண்ட் கேண்டிடேட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபீஸ் கட்ட தேவையில்லை இவங்களை தவிர்த்து மற்ற எல்லாருமே இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சாஃப்ட் காப்பி வந்து உங்கள் ஹேண்டில் வந்து கீப் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து ஃபர்தராக வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் சில ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக வந்து அது ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கால் லெட்ரு வந்து போஸ்ட் இமெயில் மூலிமா வந்து நாங்கள் சென்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இமெயில் மூலிமா வரும் போஸ்ட் மூலிமா வரும் கால் லெட்ரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வெப்சைட்லேயுமே அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கான அந்த ஹார்ட் காப்பியை வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபர்தராக வந்து சில அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வந்து மோட் ஆஃப் செலக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டெஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் சூப்பர்வைசரி ஸ்கில் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஸ்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஆன்லைன் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிடி பேஸ்டு இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு நூறு மார்க் மேக்ஸிமம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சூப்பர் ஸ்கில் டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து மார்க் இல்லைன்னு சொல்லலை நீங்கள் வந்து டெஸ்ட்டில் ஒரு பாஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தமே நூறு மார்க் தான் ஆனால் ஸ்கில் டெஸ்ட் மட்டும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணால் போதும் அதுக்கு வந்து மார்க் எதுவும் தனியாக சொல்லலை சரிங்களா அதுக்கு பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜஸ் ஃபார் ஆன்லைன் டெஸ்ட் வந்து அதாவது ஆன்லைன் டெஸ்ட் நடக்குது இல்லையா சிபிடி அதுக்கு வந்து ஹிந்தி இங்கிலீஷ் மட்டும்தான் அந்த லாங்குவேஜில் தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதே போல் எஸ்சி எஸ்டி ஃபிசிக்கலி சேஞ்சர் பர்சன்ஸ் வந்து நாற்பது மார்க்கும் ஓபிசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு மார்க்கும் யூஆர் இடபிள்யூஸ் வந்து ஐம்பது மார்க்கும் மினிமம் நீங்கள் எடுத்தே ஆகணும் அப்படி எடுத்தால் தான் நீங்கள் வந்து சூப்பர்வைசரி ஸ்கில் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மினிமம் மார்க் பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அதே போல் சூப்பர்வைசரி ஸ்கில் டெஸ்ட்டுக்குமே அவங்க வந்து மினிமம் ஒரு கட் ஆஃப் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து யூஆர் இடபிள்யூஸ் கேட்டகரி தேர்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஓபிசி கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி கேட்டகரி